ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಟೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಲಿಯುವೆವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಾಗಿ ನಾನು ಉಬಂಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಆವೃತ್ತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಜಿಸಿಸಿ ಕಂಪೈಲರ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಸಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುವೆನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಗಳು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಅಟೋ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಟೋ ಎಂಬ ಕೀವರ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಅಟೋ ಎಂಬ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಪಿಯು ಮೆಮೊರಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನ ಹೆಸರು ಅಟೋ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಜೀರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಟೋ ಇಂಟ್ ಎಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಐನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಐನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಮೇಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಟ್ ಟಿ ಕೀಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಿಸಿಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಟೋ ಡಾಟ್ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೈಫನ್ ಒ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಟೋ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಟೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಟೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವೆನು ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವೆನು ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಪ್ ಆರೋ ಕೀ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಒತ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಫೈಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಟೋ ಏಕೆಂದರೆ ಆಟೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ಎರರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 
ಈಗ ನಾನು ಕೇವಲ ಫೈಲ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು ಸೇವ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐ ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು ಸೇವ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಿಸಿಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೈಫನ್ ಓ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳಾಗಿವೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಎಂಬ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಸ್ಕೋಪ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಪಿಯು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನ ಹೆಸರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಂದು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೈ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ವೈ ಅನ್ನು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುವುದೆಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಿಸಿಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೈಫನ್ ಓ ಸ್ಪೇಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಕೀವರ್ಡ್ ನತ್ತ ನಡೆಯೋಣ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಫೈಲ್ ನ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವುದು ಇದು ಐ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಐ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಅಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕೀವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಲ್ಪದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ವೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಲ್ಪದ ತಂಡವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಕಲ್ಪವು ಟಾಕ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಪ್ರಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಅನುವಾದಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪುಣೇಕರ್ ಹಾಗೂ 